ஆதித்த மீனில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இந்த ஷோவில் வந்து அருவம் படத்தோட மூவி ரிவியூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் சாய் சேகர் டைரக்ஷனில் நம்ம சித்தார்த் அது மட்டும் இல்லாமல் கேத்ரின் இவங்களோட காம்போவில் வந்த படம் தான் அருவம் இந்த படத்தை பற்றி ஆன்லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம கேத்ரின் வந்து ஒரு அன்பான டீச்சர் ஃப்ரெண்ட்லியான டீச்சர் ஆனால் இவங்களுக்கு இந்த ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் மட்டும் இருக்காதுங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய குறையாக அவங்க வந்து கருதுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க எல்லாத்துலேயும் அன்பாக இருப்பாங்க ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஸ்ட்ரிக்டான ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக நம்ம வந்து சித்தார்த்து நடிப்பாங்க அண்ட் எல்லா ப்ரொஃபஷன்லையும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆள் இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்காகவே வில்லன் வருவாங்க ஸோ அதுக்கு அகைன்ஸ்ட்டாக ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபுட் சேஃப்டி அப்படின்றதுமே நம்ம வந்து அன்றாட ஒரு பெரிய ஹைஜீனிக்கான ஹோட்டல்லேருந்து லோக்கலான ஹோட்டல் வரைக்கும் அவர் வந்து எல்லா கடையிலையும் டேஸ்ட் பார்த்து அது ஃபுட் சேஃப்டி இல்லை அப்படின்றனால எல்லா கடைக்கும் சீல் வச்சுருவார் அதனால் அஞ்சு பேர்த்தை பகச்சிக்குவார் ஸோ இந்த வில்லன்ஸை வந்து அவர் எப்படி அவர் வந்து சாச்சாரா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ இல்லைங்க அவர் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் இறந்து போயிடுறாரு ஸோ இறந்து போன அவர் வந்து ஆவியாக கேத்ரினோட உடம்புல பூந்து எல்லாரையும் பழி வாங்குறாங்க ஒரு கட்டத்தில் கேத்ரின் இது பழி வாங்கிறதுக்கு தான் பழி வாங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை நீ வந்து என்னை விட்டு போயிரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க விளையிடுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல சித்தார்த்து வந்து இல்லை இந்த சுச்சுவேஷன் உனக்கு வந்தால் தான் தெரியும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஸோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து நம்ம கேத்தினோட ஸ்கூல்லேயே அந்த மாதிரி நடக்குது அந்த ஸ்கூலில் ஃபுட் பாய்ஸன் ஆகி குழந்தைங்க ஒரு அஞ்சு பேர் இறந்துருவாங்க மற்றவங்களாம் சீரியஸாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த கட்டத்தில் வந்து மறுபடியும் கேத்ரின் வந்து நம்ம சித்தார்த்தோட வழி கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர் மூலியமாக அந்த வில்லன்களை கொண்டாங்களா இல்லையா அப்படின்றது தான் வந்து கதையோட ஒன் லைன் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இந்த படத்துக்கு மட்டும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பர்பான ஒரு யாருமே எடுக்காத ஒரு கான்செப்ட் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஆகட்டும் முனையில் நம்ம டெய்லியும் வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த சின்ன பொட்டி கடையாகட்டும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்க அன்றாட ஃபுட்டில் வந்து கலப்படம் இருக்குது நம்மளுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்றத எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை தட்டி கேட்குற மாதிரியான ஒரு வேலைகள் தாங்க நம்ம சித்தார்த் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படியே அச்சு அசராம ஒரு சூர்யாக ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாரோ சித்தார்த்த தான் வந்து அந்த கட்ஸோடையே வராரு முறுக்குத்தனமான ஒரு கேரக்டர் படம் அவர் வர போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஓகே இவர் இவர் தான் இவரை பார்த்தா தான் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் மாதிரி இருக்குது நிறைய ட்ரைனிங்லாம் பண்ணியிருப்பார் போல அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு இமேஜின் பண்ண தோணுது டிரெக்டர் இந்த படத்தை வந்து அவரோட ட்ராக்லேயே கொண்டு போயிருந்தாருனா ஏன்னா ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் இல்லாத பொண்ணு ஸோ அவரோட ட்ராக்லேயே போய் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறதாகட்டும் அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சிங்க ஏன்னா ஹீரோ அப்படின்னா வில்லங்கள் கண்டிப்பாக வரதான் செய்வாங்க ஸோ அந்த வில்லனில் வந்து வழக்கமாக எல்லா படங்களையும் வர மாதிரி ஹீரோ வந்து வில்லனில் அடித்து வேறு ஒரு மாதிரி அந்த வில்லன்கெலாம் வந்து இவரை பழி வாங்குற மாதிரி அந்த மாதிரி கொண்டு போயிருந்தாங்கனாலே படம் நல்லா ஹிட் ஆகிருக்கும் தேவையில்லாமல் அமானிஷத்தை கொண்டு வந்து ஹீரோவை அவர் வந்து ஹீரோ சாவுறதே வந்து ஒரு லாஜிக் இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா எல்லாரையுமே அடிப்பார் நல்லா ஃபைட் பண்ணுவார் எல்லா இடங்களையுமே வர மாதிரி தான் கூட இருக்கவங்களே நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாக மாறுவாங்க அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அவரே வந்து இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் வேணால் நான் சாகணும் தானே அப்படின்னு இவர் சாவுறார் இவரை நம்பி ஒரு ஹீரோயின் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அஞ்சு பேர் தான் டார்கெட்டில் உலகத்தில் எங்கேயோ எல்லா இடங்களுமே வந்து அந்த கலப்படம் இருக்குது அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுக்காக அவர் சாவார் செத்து தான் நான் அவங்கள கொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குறாரு ஸோ இதெல்லாம் அந்த இடத்துல தேவையில்லாமல் இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மனோபலா அண்ட் மயில்சாமி ஒரு சின்ன கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அவங்க அவங்களுக்கு உண்டான போர்ஷன் சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க நம்ம கேத்ரின் வந்து நம்ம இலவசமாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு கூட அன் அன்யூனமாக பழகிறதாகட்டும் அவங்க வந்து கேரக்டர் வைஸாக அவங்களும் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க சித்தார்த்த வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து கொஞ்சோண்டு போர்ஷன் வந்து காணாமல் போயிடுறாரு அவர் எங்கே போகிறாரு ஏது போகிறாரு ஏன்னா வந்து யாருமே அதை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க ஒரு ஹீரோ வந்து வராரு ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு மேலே அவர் இல்லை அப்படின்றத ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கே எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணலை அதுவே பெரிய ஃபால்ட்டு செகண்ட் ஆஃப் பிரிச்சிருக்காருங்க ஓப்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தார்த்துக்கு அந்த தீம் மியூசிக்கோட அவர் எல்லாத்தையுமே பிடிப்பார் சிலேட் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குது ஆனால் ஒரு ஃபைட் சீன் இருக்குது பாருங்க செகண்ட் ஆஃபில் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கு அந்த ஃபைட் சீன் அவ்வளோ தூரம் கொண்டு போயிருக்கவும் தேவையில்லை இந்த பேய் அந்த
ஏன்னா இவ்வளோ உள்ளூர் உள்ள சாமியார் போய் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க அவரும் வந்து சின்ன பொள்ளத்தனமாக இந்த இதுக்கு வந்து காலை வரைக்கும் தான் அந்த டைமு ஸோ அதுக்குள்ளார இன்னொரு உயிர் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான அவரும் அந்த காமெடி சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காரு அந்த பே அந்த பேய் ஓட்டுறது ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒன்றா இருந்திருக்கு அது அதுவே பெரிய மைனஸ் ஸோ மியூசிக் பற்றியே சொல்லணும் அப்படின்னா டமன் ஒரு பாட்டில் வந்து ரெண்டு வாய்ஸ் கேட்கும் முன்னாடி ஒரு வாய்ஸ் நல்லா கேட்டுட்ருக்கோம் அந்த வாய்ஸ் திடீர்னு கம்மியாகி பின்னாடி இருக்க வாய்ஸ் அதிகமாக கேட்கும் இந்த படத்தில் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காருங்க பாடல் வந்து நிறைய பாட்டெலாம் இல்லை குறைஞ்சபட்ச பாட்டு தான் இருக்குது அதுவே கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அந்த ஸ்டோரி ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து அப்படியே கொண்டு போயிருது நல்லா இல்லைனாலும் நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ செகண்ட் ஆஃபில் வந்து நம்ம சித்தார்த் வர இடத்துலலாம் பயங்கர மாஸ் பிஜிஎம் தான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு இடத்துலேருந்து இப்போது இங்கேருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் இல்லை இரநூறு மீட்டர் தான் ஒரு ஒரு போர்ஷன் நடந்து வருவாங்க சதீஷ் கூட ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த மியூசிக்லாம் ஸோ பிஜிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் தமன் கலக்கிட்டாரு சதீஷோட காமெடி சத்தியமாக எடுபடல அப்படின் தான் சொல்லணும் போர்ஷனும் கம்மி காமெடி ரொம்ப கம்மி நிறைய இடங்களில் அவர் வேறு எதாவது சொல்ல வராரு அந்த அட்மின் கிட்மின்லாம் ஸோ ஒரு படத்தில் சொன்னாலே போதும் போதுமான அளவு அப்படின் தான் சொல்லணும் சதீஷ் அவர்கள் வந்து இந்த படத்துலேயும் ஸ்கோர் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் முக்கியமாக சாய் சக்தி அவர்கிட்ட சொல்கிறது இந்த அமானிஷியம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா படம் வேறு லெவல் அப்படின் தான் சொல்லணும்